。我的名字是奥尔菲斯，曾经是小说家。多年前失忆后，就再也写不出能卖的东西。现在只是一个接不到生意的私家侦探。直到我收到一封奇怪的委托，调查一个恶名昭著的庄园，并找到他失踪的女儿。吸引我的，除了随信的巨额支票外，还有就是委托函上的名字，并不是奥尔菲斯。而是荒废了十年的废墟来说，这个房间难得还算完整。我想，我得在这里待上一晚了。但这里太黑了，我得在提灯的燃料耗尽前，找到替代的光源。墙壁上应该也会有一些。这是心理作用，但这些灯光确实让我舒服多了。
显然是在玩耍时无意飞上去的。灯光惊动了老鼠，把它从吊灯上晃了下来。我很好奇，它的主人是谁。分析得到的也就这些，不过所用的纸看起来是一页日记。我想它的主人，虽然利用阅读，我可以尝试再现当时的环境，甚至是反过来推断作者的信息。只不过离主屋已经很远。不过，现在我得集中精神，跟上当事人的脚步。我真应该少喝点酒了。嗯，从自己判断，应该是男性，右撇子，中等受教育程度。从这里开始，自己变得更加潦草而狂乱。恐惧使他无法理智地描述自己的遭遇，似乎有什么在追他。
。日记到此戛然而止。不过，现在我得先找到日记的其他部分，才能确定究竟发生了什么。这些纸上应该还有相关的线索。鲁辉，刻意裁切。哼，也许答案离我并不太远，这里恰好就有一个壁炉。哦，炉膛中确实粉烟，这里一定还有其他秘密。我小时候一定很讨厌睡前读物，但现在去找某一本日记已经不重要了，重要的是这些全部。
致明白游戏的规则了，而我也差不多把日记作者的信息侧写出来了。有几篇散乱的日记，就这名医生技术的细节完整详实，是很好的切入点
深入了解当时的情况。